ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബീഫ് തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് തോരനാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലോട്ടൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഉപ്പിടുക ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു വലിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഈ സവാളയിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഈ സവാളയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണവും ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ കിലോ ബീഫ് ഇവിടെ ചെറുതായ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ബീഫ് നമ്മൾ വെന്ത ബീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സവാളയിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയും ബീഫും കൂടെയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ സവാളയും ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ബീഫ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് തോരനാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പവുമാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു